pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, esse vídeo é mais um daquele vídeo Dica Bolachinha que serve aí como uma dica de pós-instalação para você que está usando a distribuição Linux Deep. Bom, a primeira, é, algumas pessoas comentaram que viram um vídeo meu, esse efeito aqui de, é, de minimizar a janela, que é o Lâmpada Mágica, né? E você pode colocar também o um efeito de janelas gelatinosas, uma janela fica balançando aqui, que eu vou mostrar para vocês. Bom, é, esses efeitos, o modo mais simples de você colocar é você instalando a ferramenta de ajuste do KDE de sistema, que é a System Settings. Então, só você abrir o terminal aí, vou dar um apt-get install system settings, tá? Ó, o meu já está instalado aí na versão mais recente. E aí, quando você abrir aqui, você vem aqui, configuração, vai estar tá aqui, ó, configuração do sistema do KDE, que é o, o tal do system settings. Ah, essa ferramenta aqui, da configuração do KDE, você vai ter aqui, ó, estilo de aplicativos... Uh, que você pode mudar os temas aqui, mas não é aqui não é, Deixa eu ver aqui Comportamento de, de, de área de trabalho Você pode colocar algum efeito aqui Para bater aqui, minimizar aqueles efeitos né? Como você faz no KDE, é a mesma coisa E efeitos de área de trabalho é onde a gente coloca Então aqui basta você ativar o efeito né? Deixa eu ver. Tem aqui, animação Deixa eu achar aqui você pode colocar se você quer aqueles cubos para girar a área de trabalho. Tá? Ó, lâmpada mágica. Então é só ativar aqui o efeito lâmpada mágica que já funciona. O janelas instáveis, ó, vou aplicar aqui, é esse efeito aqui. Ó. São as janelas gelatinosas que a gente fala, né? janelas instáveis. Eu não curto, tá, pessoal, esse efeito, mas você pode fazer isso também. Tem uh, o efeito folha que ah, as janelas voarem su suavemente quando são exibidas ou ocultadas. Eu não sei como funciona esse efeito aqui. Tem alguns outros efeitos aqui que tem que testar, tá? mas aí com essa ferramenta aqui você configura. Eu, particularmente, eu só utilizo mesmo o Lâmpada Mágica, porque eu gosto desse efeito quando minimiza e maximiza a janela. Tá? Mas tem vários aqui, tem cubo na área de trabalho, então tem vários efeitos que você pode colocar. É só instalar aí o System Settings. Outra ferramenta que eu utilizo, como eu disse, esse é um, um videozinho bem rapidinho, lembrando aquelas dicas bolachinhas que a gente tem aqui no canal, né? É um cara chamado Unlauncher. O site é unlauncher.io. Tá? Então, esse Unlauncher, você vem aqui, você tem a opção aqui de download... Uh, eu fiz aqui o download da versão para Debian, eu fiz o download aqui do pacote e instalei ele com dois cliques em cima, ou dpkg-i, você instala esse pacote. O launcher ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Aparecendo aqui o ícone. Quando você clica no ícone aqui dele, em preferências, você pode escolher é, alguns temas dele, como cor, então aqui, ó, tem Elementar e Dark, tem outros, outros temas. E com o contra espaço, ó, que é, é essa ferramenta aqui, tá? Qualquer hora, qualquer minuto que você precisar, tá? Contra espaço. Você, o legal dele é que é muito rápido, ó, pessoal. Você começa a digitar, ó, terminal. Ó, já aparece as ferramentas ali que você precisa. Então, Chrome. Então, para mim, abrir aplicativos é muito rápido. Eu tenho aqui, ó, Google. Google Agenda, ó, tá? Todos os programas que eu preciso aqui, muito rápido você, você abre, ó. Ele aqui abriu o Netflix. Então é uma, é uma ferramenta bem interessante aí que eu utilizo, tá? É, você coloca G, por exemplo, você, você pode criar atalhos. Então G seria para fazer uma pesquisa no Google, ó. G Linux. Aí ele aparece aqui, ó. É que tá abrindo em outro monitor, tá, pessoal? Aí eu arrasto a janela para cá. É, eu, eu configurei também a Wikipedia. Então aqui, ou Wikipedia, né? Vou colocar aqui o Linux. Aí ele já abre aqui a Wikipedia. Opa, W Linux, pela Wikipedia. Já vem o texto aqui. Então, é, é bem interessante, dá para você fazer os ajustes aqui, ó, né, em shortcuts aqui, 
você faz os ajustes que você quer, ó, Wikipedia, Google Search, né? Você pode mudar a cor do tema, Elementary Dark, eu vou colocar um Ubuntu aqui. Tá? Particularmente, eu gostei do, do Dark aqui. Tá combinando mais com o meu sistema. Bom, então essa é outra ferramenta que eu utilizo aí na minha pós-instalação do Ubuntu. Não tem muita coisa, né, que eu modifiquei de sistema, porque para mim o sistema já tá bem bacana de ser utilizado. Então acho que de diferente mesmo é o Launcher e esse conjunto de ícones que eu, que eu tenho utilizado para minimizar e maximizar as janelas. Beleza pessoal, então essa é mais uma daquela dica bolachinha, essas duas aplicações aí rápidas para vocês. E uh, aproveitem aí essa semana, uma semana de paz para vocês, muita felicidade e tranquilidade. E não se esqueça de ir lá no site certificações.net.br, tem todos os meus cursos lá numa promoção incrível, num preço né, bacana, que você vai pagar apenas... É... Você vai pagar apenas R$ 49,99, tá? Pode até parcelar no cartão todos os cursos aí de Linux e servidores do professor Juliano. Pessoal, até a próxima. Vamos que vamos.